വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ഉസ്താദിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചള്ളങ്കയം അമ്പേരിയിലെ അബ്ദുറഹീം സഖാഫിയാണ് അങ്കടിമുഖർ പെർളാടം ജുമാ മസ്ജിദിലെ കത്തീബാണ് അബ്ദുറഹീം സഖാഫി അതോടൊപ്പം നല്ലൊരു കർഷകൻ കൂടിയാണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് വേഷങ്ങളുണ്ട് അബ്ദുറഹീം സഖാഫിക്ക് പള്ളിയിൽ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിലേക്കെത്തും പിന്നീട് തനി കർഷകനായി മാറും ഉസ്താദിൻ്റെ തലയെ കെട്ടും വെള്ളവസ്ത്രത്തിനും പകരം കർഷകൻ്റെ കുപ്പായത്തിലേക്ക് സഖാഫി മാറും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ പാടത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനോടൊത്തായിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ അധിക സമയവും ഭൂമിയോട് മല്ലിടിച്ച് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള കർഷകൻ നാലേക്കറിലധികം കൃഷിയുണ്ട് അബ്ദുറഹീം സഖാഫിക്ക് അതോടൊപ്പമാണ് പള്ളിയിൽ കത്തീബായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് കത്തീബിൻ്റെ പണിയെന്നാൽ വലിയൊരു മഹത്തരമായ ദീനി സേവനമാണെന്നും അത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആ പണ്ഡിതൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് മുന്നിൽ കൗതുക കാഴ്ചയായിരിക്കാം പക്ഷേ അബ്ദുറഹീം സഖാഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഹൃദയത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന വികാരമാണ് പിതാവ് വലിയ കർഷകനായിരുന്നു ആ പാരമ്പര്യമാണ് പഠിച്ച വലിയ ആളായപ്പോഴും കൈയൊഴിയാനാവാതെ അബ്ദുറഹീം സഖാഫി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് സഖാഫിയുടെ പറമ്പിൽ എല്ലാ കൃഷികളുമുണ്ട് കവുങ്ങും തെങ്ങും വാഴയും ചിക്കും പപ്പായയും മുരിങ്ങയും എല്ലാമുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് മുഴുവൻ സമയവും കൃഷിയായിരുന്നു പള്ളികൾ അടച്ചിട്ടത് കാരണം കൃഷിയിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വന്നു ആ സമയത്ത് നിരവധി പച്ചക്കറികളാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് വെണ്ടക്കയും പയറും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം ദീനി ദൈവത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പച്ചയായ ജീവിതം കൊണ്ടും മാതൃക പകരുകയാണ് ഈ പണ്ഡിതൻ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും തരിശായി കിടക്കുന്നത് പാപമാണെന്നും ശാപമാണെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവിടെയാണ് കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ പുതിയ പാഠം പകരുന്നത് ഞാൻ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉപ്പാപ്പയും ഒക്കെ കർഷകരായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൃഷിയോട് എനിക്ക് വലിയ പ്രിയമായിരുന്നു ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെയും ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ കൂടെയും എളാപ്പമാരിൽ കൂടെയൊക്കെ ഈ കണ്ടമൊക്കെ ഉഴുതുമറിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ നടക്കലും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠനത്തിൽ പിന്നീട് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ദർസിലും അതിൻ്റെ ശേഷം മർക്കസിൽ പഠിച്ച് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ബിരുദം വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ശേഷം അധ്യാപന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും കൃഷിയോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും എനിക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ ശൈലി തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ബിരുദം വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടത്ര ഞാൻ പുറത്ത് വന്നാൽ നൂറ് തെങ്ങ് നൂറ് ശിഷ്യന്മാർ ഇത് എനിക്ക് നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഉസ്താദ് പറയുകയും 
ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നൂറിലധികം തെങ്ങ് നട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ ഉസ്താദ് വാർത്തെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അതെല്ലാം എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനമായി കാർഷിക രംഗത്ത് വരാൻ അതിന് പുറമേ മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ഷെഹുന സുൽത്താനുലുലമ മസ്റ എന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം കൃഷിക്ക് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായി ജോലി ചെയ്തത് നായ്മാർ മൂലക്കെടുത്ത പാണലം അവിടെ മുതിരിസായി മൂന്ന് വർഷം സേവനം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം പത്ത് വർഷം നെക്രാജയിലും അതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി അങ്കടി മുഖറിനടുത്ത പർലാടം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീബും മദ്രസയിൽ സദർ മോലിയുമായി സേവനം ചെയ്യുന്നു അവിടങ്ങളിലൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞാൻ മതപഠനം നുകർന്നിരുന്നതിന് പുറമേ അവർ അവരെ കാർഷിക രംഗത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലെല്ലാം മദ്രസ പരിസരങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പച്ചക്കറിയും വാഴയും ഒക്കെ നട്ടു വളർത്താൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിശീലനങ്ങളും അവസരങ്ങളും നൽകാറുണ്ട് വെള്ള വസ്ത്രത്തിനും തലയക്കെട്ടിനും പകരം തോർത്തുമുണ്ട് കെട്ടി പണിയായുധങ്ങളുമായി പറമ്പിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഉസ്താദിന് അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് പുതിയ പച്ചപ്പ് ചാർത്താൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ പുണ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു നാലും അഞ്ചും മേക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലമൊരു ചെറുകിട കർഷകനല്ല അത് ഇത്തിരി വലിയ കർഷകനാണ് അവിടെ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അബ്ദുറഹീം സക്കാഫിയുടെ തോട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും ആരെയെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് വെച്ചാൽ മാത്രമായി മറ്റു സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഉസ്താദ് ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുക്കും അതൊരു ഊർജവും അതൊരു പുണ്യവും അതൊരു പാഠവുമാണെന്ന് ഉസ്താദ് കാണിച്ചു തരികയാണ് തെങ്ങിന് മുരടെടുക്കുന്നതും കവുങ്ങിന് വെള്ളമടിക്കുന്നതും എല്ലാം ഉസ്താദാണ് 